హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు మీ వీ ఈ వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటుంది ఏంటంటే మీరు అందరూ చాలామంది నెట్ లెహంగాస్ అడుగుతున్నారు కదా మనకేంటంటే చాలా ఇప్పుడు మనకి బొటిక్స్ ఎక్కువ అయ్యాక ఇవన్నీ నెట్ లెహంగాస్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు నేను ఆ మోడల్ చూపించబోతున్నాను ఈరోజు ఇప్పుడు చూపించబోయేది ఏంటంటే ఎయిట్ ఇయర్స్ అమ్మాయి కండి సో ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేసినట్టుగానే సైజెస్ ఉంటాయి కదా ఇంతకు మించి మీరు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు లెహంగాకి సో ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న ఫ్యాబ్రిక్స్ అన్ని చూపిస్తాను మీకు దీనికోసం నేను తీసుకున్నది ఏంటంటే ఇది మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ అండి మనకు పైన వస్తుంది అనమాట ఇది నేను ఎంత తీసుకున్నానంటే టూ అండ్ హాఫ్ మీటర్స్ తీసుకున్నాను ఈ సాటిన్ లైనింగ్ వచ్చేసి టూ మీటర్స్ ఇది కూడా టూ అండ్ హాఫే ఉండాలండి లోపల ఎప్పుడు లైనింగ్ కూడా మనకి పైన ఎంత ఉంటుందో లోపల ఎంత ఉండాలన్నమాట తర్వాత మనకి లోపల ఫ్రిల్స్ వచ్చిన లేయర్ వస్తుంది కదా అది ప్లెయిన్ నెట్ తీసుకున్నాను సేమ్ కలర్లో ఇది వచ్చేసి నేను త్రీ అండ్ హాఫ్ మీటర్స్ తీసుకున్నాను అంటే కుచ్చులతో కలిపి అంత ఉండాలి సో కాటన్ లైనింగ్ వచ్చేసి టూ మీటర్స్ తీసుకున్నాను ఓకేనండి నాకు ఇవి ఫోర్ అవసరం అవుతాయి ఎందుకంటే ఇన్ని లేయర్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఇప్పుడు చూసినట్టయితే మీకు కాటన్ లైనింగ్ చూపిస్తున్నాను ఫస్ట్ మీరు ఎలా కట్ చేసుకోవాలనేది కాటన్ లైనింగ్ మనం ఏంటంటే చాలా మందికి తెలిసి ఉంటుంది కదా కోన్ షేప్లో వేసుకోవాలి చాలా మంది ఏంటంటే దీన్ని సమోసా షేప్ కూడా అంటారు కదా ఆ షేప్లో వేసుకోవాలి ఇది రెండు లేయర్లు అనమాట నేను ఇంకొక లేయర్ని ఇలాగ ఫోల్డ్ చేస్తున్నాను అంతే ఇటు పక్క దాన్ని అటు వేడు ఇలా పెట్టాను అంతే టూ మొత్తం అంతా ఫోర్ లేయర్స్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం ఈ చివరి నుంచి మనం మెజర్మెంట్ అనేది డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది సో నే ఇక్కడ వేస్ట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది కదా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఎలా స్టిక్ పెడతాను కొంచెం నడుము లూజ్ ఉండాలి కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాను సో దానికోసం నేను రేషియో ఎయిట్కి పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట ఎయిట్ పాయింట్స్ నుంచి అంటే ఎయిట్ ఇంచెస్ నుంచి అలా రేషియో డ్రా చేసుకున్నట్టయితే మీకు నడుము ఇరవై నాలుగు కంటే ఎక్కువ వస్తుందండి మీకు ఎక్కువే ఉండాలి నడుము ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఎలాస్టిక్ అనేది మనకి కొంచెం టైట్ అవ్వకుండా ఉండాలి ఎప్పుడు పిల్లలకు అనేది అందుకని నేను కొంచెం ఎక్కువే తీసుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ నుంచి నేను ఎంత అంటే లోపల డైనింగ్ మనకి మామూలుగా మొత్తం టోటల్ లెంత్ ఎంత ఉందంటే మనకి ఇక్కడ పైన టూ ఇంచెస్ మనకి వేస్ట్ బెల్ట్ వెళ్ళిపోగా మనకి థర్టీ ఉంటుంది సో ముప్పై కదా మీరు ముప్పై తీసుకోకపోయినా సరే మీకు లోపల లైనింగే బాగా ఫస్ట్ లేయర్ అనమాట కాటన్ లైనింగే కాబట్టి మీరు ఎంత అయితే పొడవు ఉంటుందో అంతా తీసేసుకోండి పర్లేదు ఎక్కువ అవకూడదండి కొంచెం తగ్గినా పర్లేదు కానీ ఎక్కువ అవకూడదు నాకు ఏంటంటే ఇక్కడ థర్టీ వచ్చేసింది కాకపోతే థర్టీ కూడా లైనింగ్ పెట్టేసుకున్నాను అనుకోండి కిందకు వచ్చేస్తుందని నేను ట్వంటీ నైన్ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నాను అనమాట ఒక్క అంగుళం మాత్రమే తగ్గించాను ట్వంటీ నైన్ ఇంచెస్కి పెట్టేసుకుని నేను మార్క్ పెట్టేసుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీరు దీన్ని కట్ చేసేసుకోవాలి కట్ చేసేసుకుని ఈ పీస్ని మీరు పక్కన ఉంచుకోండి తర్వాత కట్ చేసేటప్పుడు మీరు మెజర్ తీసుకోకుండా ఈ పీస్ దాని మీద పెట్టేసి మీరు కట్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఈజీగా సో ఇప్పుడు అయిపోయింది కదా ఇది లోపల డైనింగ్ అనమాట నేను అన్ని కూడా అంబ్రెలా కటింగ్ కట్ చేశానండి ఇప్పుడు శాటిన్ కట్ చేద్దాం శాటిన్ లైనింగ్ కూడా టూ అండ్ హాఫ్ మీటర్స్ తీసుకున్నానని చెప్తున్నాను కదా సో దాని దాన్ని కూడా ఇలాగే కోన్ షేప్లో ఫోల్డ్ చేసుకోండి సరే కదా ఇలా ఈ పక్కల ఎయర్ని ఇలా వేయాలన్నమాట కోన్ షేప్లోనే ఇప్పుడు దీన్ని కట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇందాక మనం ఆల్రెడీ కట్ చేసిన కాటన్ మొక్క పీస్ ఉంది కదా ఆ పీస్ని ఈ చివరి ఇలా పెట్టేసేయండి ఇలా పెట్టేసే దీని మీద ఎంతవరకు పెట్టుకున్నారో అలా పెట్టేసి మార్క్ చేసేసుకోండి మీకు ప్రతిసారి మీరు మెజర్ చేసుకోవాల్సిన పని ఉండదు ఓకేనండి ఇప్పుడు దీన్ని కూడా మీరు సాటిన్ లైనింగ్ కాబట్టి మీరు ఎగ్జాక్ట్గా థర్టీకే పెట్టేసుకుని మార్క్ పెట్టేసుకుని దాన్ని కట్ చేసేసుకోండి సో నేను ఇలా మార్క్ పెట్టేసుకుంటున్నాను కదా దీన్ని కూడా కట్ చేసుకోండి ఇందాక దానిలాగే సో మనకి కాటన్ రెడీ అయిపోయింది శాటిన్ రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు పైన నెట్ కట్ చేద్దాం అండి నెట్ ఏంటంటే మనకి ఫ్రిల్స్ వచ్చిన లేయర్ లోపలికి వస్తుంది సో ఇది నెట్ అండి ఈ నెట్ కూడా నేను ఎంత తీసుకున్నానంటే చాలా తక్కువ తీసుకున్నాను అనమాట మొత్తం మామూలుగా ఇది కట్ చేయడానికి మాత్రం నేను వన్ అండ్ హాఫ్ మీటర్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే కుచ్చుళ్ళు వస్తాయండి కుచ్చుళ్ళు కూడా మనకి మోకాళ్ళ నుంచి కిందకు వస్తాయి కాబట్టి మనకు మోకాళ్ళ దాకే కావాలన్నమాట ఇది అందుకని మీరు తక్కువ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట క్లాత్ సో ఇది కూడా ఇందాకలాగే సమోసా షేప్లో పెట్టి కట్ చేసేసాను కానీ నేను ఇది ఎంత పొడుగు తీసుకున్నానో చూడండి మీరు మొత్తం థర్టీ కదా మనకు కావాల్సింది కానీ నేను ఇక్కడ ఎంత తీసుకున్నానంటే
కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే మీరు దీన్ని ఇప్పుడు షార్ట్ గాని మనకి పిల్లల మోకాళ్ళ దాకా ఇది కట్ చేసుకోవాలి మోకాళ్ళ నుంచి మనం కుర్చులు పెట్టాలన్నమాట ఇప్పుడు మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కూడా సేమ్ ఇలాగే కట్ చేసేసుకోండి ఇది కూడా ఏంటంటే పైన వస్తుందండి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కి మీరు కింద చివర అంచులు మడత పెట్టి కూడా కుట్టాలన్నసిన పని ఉండదు నెట్ క్లాత్ ఎప్పుడు కూడా మీకు విడిపోదండి మీరు వదిలేసినా విడిపోదు కాబట్టి ఏంటంటే మీరు జిగ్ జాగ్ గానీ చివర ఫోల్డ్ చేసి కుట్టాల్సిన పని ఉండదు ఒకవేళ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కుట్టుకోవాలి మాకు కొంచెం ఇంకా మాకు ఇలాగే ఇష్టం అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదా మీరు అలా కూడా పెట్టి కుట్టుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది కూడా చూసినట్టయితే ఇందాక నేను కాటన్ ది పెట్టి కట్ చేశాను కదా దీనికి కూడా సేమ్ అలాగే పెట్టి కట్ చేస్తున్నాను ఇలా కట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు షేప్ అనేది అసలు ఎగ్జాక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది అనమాట అన్ని ఒకేలా వస్తాయి మిస్టేక్ రాకుండా ఇదేంటంటే మీరు కరెక్ట్ గా థర్టీకి తీసేసుకోండి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కదా పైన వచ్చే లేయర్ కాబట్టి మీరు ముప్పైకి మార్క్ పెట్టుకుని ముప్పైకి కట్ చేసేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దీనికి ఏమీ మీరు ఖచుకి ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాల్సిన పని ఉండదు ఎందుకంటే మనం వేస్ట్ బెల్ట్ వేస్తున్నాం కొంచెం కిందకు వస్తుంది అలాగే ఏంటంటే కింద మనం నేను వదిలేస్తున్నాను కింద ఫోల్డ్ చేయట్లేదండి కాబట్టి నాకు ఇలా ఓకే అనమాట థర్టీకి కట్ చేసేసుకోండి మార్క్ పెట్టేసుకోండి ఇలాగా ఓకే కదండి చూసారు కదా నేను మార్క్ పెట్టేసుకున్నాను థర్టీకే నేను కట్ చేసేసుకుంటున్నా అనమాట ఈ లెహంగాస్ ఇప్పుడు బాగా ట్రెండ్ అండి లోపల ఫ్రిల్స్ వచ్చిన లెహంగాస్ అనమాట సో ఈ మోడల్ మీకు నచ్చినట్టయితే మీరు ఎవరైనా ట్రై చేస్తే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పిక్స్ మాత్రం షేర్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు సో మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కూడా నేను కట్ చేసి రెడీగా పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం పైన ఎలాస్టిక్ వేయాలి కదా మనం నడుంకి నడుం బెల్ట్ కట్ చేసుకుందాము నడుం బెల్ట్ కూడా మనం చాలా ఈజీగానే శాటిన్ క్లాత్ మీకు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు మీకు నడుము ఎంత ఉందో దాన్ని బట్టి మీరు కొంచెం ఎక్కువే తీసుకోండి మనం ఎందు మన మీకు గుర్తుంది కదా మీకు కింద మీ రేషియో ఎనిమిది తీసుకున్నాను అలాంటప్పుడు మీరు కొంచెం ఎక్కువే పెట్టుకోవాలి నడుము కూడా ఇది ఎలాస్టిక్ పెట్టినప్పుడు దగ్గరికి క్రష్ అవుతుంది కదా మీరు కరెక్ట్గా ఇరవై నాలుగు తీసుకోవద్దు ఇరవై నాలుగు కంటే ఎప్పుడు ఎలాస్టిక్ పెట్టేటప్పుడు కూడా క్లాత్ ఎక్కువ ఉండాలి అనమాట ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు క్లాత్ దగ్గరికి ఎలాస్టిక్ దగ్గరికి లాగేసినా సరే మీకు కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఇప్పుడు బెల్ట్ చూసినట్టయితే నేను నాలుగున్నర పెడుతున్నానండి ఎందుకంటే ఇది రెండు మాటలు వేసుకున్నప్పుడు మీకు రెండు అంగుళాలే వస్తుంది అనమాట పైగా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఖర్చులోకి కూడా కొంచెం వెళ్ళిపోతుంది కదా అందుకని నేను ఫోర్ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నాను సో ఫోర్ అండ్ హాఫ్ కి మనకి ఇది రెడీ అయిపోయింది ఇలా వస్తుంది అనమాట బెల్ట్ సో బెల్ట్ మాడత పెడితే మీకు ఎంత మిగిలిందో చూడండి టూ ఇంచెస్ వస్తుంది ఇప్పుడు సేమ్ ఇలాగే పైన నెట్ క్లాత్ కూడా వేసుకోండి ఉత్తి శాటిన్ అయితే బాగోదు కదా అందుకని నేను నెట్ లేహంగా కాబట్టి నెట్ కూడా కనబడేలాగా ఇలా వేస్తున్నాను అనమాట అర్థమైంది కదండి ఇలా ఇందాక మనం హాఫ్ మాత్రమే కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ తోటి ఒక లెహంగా మామూలుగా నెట్ పార్ట్ అనేది దాని కింద మనం కుర్చీలు పెట్టాలని మీకు చెప్పాను కుర్చీలు పెట్టడానికి కూడా మనం త్రీ అండ్ హాఫ్ క్లాత్ తీసుకున్నాం కదా వన్ అండ్ హాఫ్ దానికి పెట్టాము కదా మిగతా క్లాత్ అంతా నేను దీనికి పెట్టేస్తున్నాను మీరు చూసినట్టయితే ఇది ఎంత ఉందంటే థర్టీన్ ఉంది థర్టీన్ కంటే ఒక టూ పాయింట్స్ ఎక్కువ ఉంది సో మనకి కరెక్ట్ గా ఎగ్జాక్ట్ గా మనకి కావాల్సిన అంత సైజ్ అనమాట సో దీనికి నాకు నచ్చినని ఫోల్డ్స్ వేసేసుకున్నాను పదమూడు వచ్చేలాగా దీన్ని ఏం చేస్తున్నానంటే మొత్తం అన్ని విడదీసేసి ఇలా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను తర్వాత మీరు ఏం చేయాలంటే దీనికి కొన్ని కుర్చీలు పట్టి రెడీగా ఉంచుకోవాల్సి వస్తుందండి మీరు ఆ నెట్ కి దాన్ని అతకాలన్నమాట తర్వాత జాయింట్ చేయాలి ఓకేనా కట్ చేసేసుకుని రెడీగా పెట్టుకున్నాను ఈ ఫ్రిల్స్ పెట్టడం కూడా చాలా ఈజీ అండి నార్మల్ గానే కుర్చీలు పెట్టేయటమే పని ఏముండదు దీనికి పెద్దగా మీకు ఒక లెహంగా వచ్చి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లో అయిపోతుంది అనమాట కటింగ్ స్పీడ్ గా ఉంటే దీనికి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం కుట్టడం చూద్దాము ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ లో మనం కాటన్ లైనింగ్ కట్ చేసాం కదా దాన్ని కింద ఫోల్డ్ చేసుకుని కుట్టుకుందాం కాటన్ దగ్గర నుంచి మనం లైనింగ్ నుంచి మొదలు పెడుతున్నాము కుట్టడం కూడా మీకు కొంచెం ఈజీగా అర్థం అవుతుంది కదా అందుకోసం అనమాట నేను లెహంగా కింద లోపల లైనింగ్ కాటన్ లైనింగ్ కుడుతున్నాను నార్మల్ గానే ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకుంటున్నాను ఈ డ్రెస్ కి మొత్తంలో నేను ఎక్కడ కూడా జిగ్ జాగ్ చేయలేదండి సో కింద చూసారు కదా ఇలా ఇది రెడీ అయిపోయింది మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు హాఫ్ కట్ చేసుకున్నారు గుర్తుందా సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ దానికోసం మీరు ఫ్రిల్స్ పెట్టాలని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఆ కుర్చీలు రెడీ చేసుకుందాం మనము ఇప
ఫ్రిల్స్ ఎప్పుడు మీ వైపు పెట్టుకోండి మీ వైపు పెట్టుకుంటే ఏంటంటే ఫాస్ట్గా అవుతుంది కొట్టడం అటువైపు తిప్పి పెడితే బాగా లేట్ అయిపోతుందండి ఇటువైపు నుంచి అనుకోండి మన ఒక ఫింగర్తో లోపలికి నెట్టుకుంటూ స్పీడ్గా కుట్టేయచ్చు అనమాట చాలా చాలా ఈజీ ప్రాసెస్లో అయిపోతుంది మీకు ఎక్కువ టైం కూడా తీసుకో సో కుర్చీలు పెట్టి చూసారు కదా నేను రెడీగా ఉంచాను ఇప్పుడు మనం ఇందాక హాఫ్ మాత్రమే కట్ చేసుకుని మోకాళ్ళ నుంచి కుర్చీలు అతకాలని మీకు చెప్పిన ప్లేస్ ఉంది కదా దా ఇప్పుడు దీనికి ఇలాగా అతికేయాలన్నమాట ఇది టోటల్ చూస్తే మీకు థర్టీ వస్తుంది అర్థమైంది కదండి ఇది లోపల లేయర్ అనమాట మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కంటే కొంచెం లోపల వేసే లేయర్ ఈ లేయర్కి మీరు ఏంటంటే ఫ్రిల్స్ లోపలికే వెళ్ళ వెళ్తాయి అనమాట పైకి కనబడవండి లోపల లేయర్లోనే ఫ్రిల్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను ఈ ఫ్రిల్స్ అలాగే ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించిన ప్లేస్ రెండు కలిపి జాయింట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఈ ఫ్రిల్స్ పెట్టి కుట్టేస్తున్నా అనమాట టోటల్గా ఫ్రిల్స్ ఇలా పైకే పెట్టి కుట్టుకోండి మీకు నెట్కి ఎప్పుడు కూడా లోపలికి మడత పెట్టి కుట్టాల్సిన పని ఉండదు మీకు ఎప్పుడు నెట్ పైకి లెగిసి ఇలా ఉంటేనే మీకు నెట్ అనేది లుక్ వస్తుందండి లెహంగా సో నేను అతికేశాక చూసినట్టయితే ఇలా ఉంది చూసారు కదా చాలా నీట్గా ఉంటుంది అనమాట ఫినిషింగ్ కూడా ఇలా వస్తుంది అనమాట డబల్ స్టిచ్ వేసుకోండి పిల్లల దగ్గర ఉండదు కదా సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఎలా వేయాలో చూపిస్తాను మీకు ఫస్ట్ కాటన్ లైనింగ్ పెట్టుకోండి దీని మీద మీరు శాటిన్ లైనింగ్ వేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా శాటిన్ వేసేసాం కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మనం కుర్చీలు పెట్టి రెడీగా ఉంచుకున్న అది ఉంది కదా ఒక లేయరు నెట్ లేయరు అది కూడా వేసుకోండి ఇప్పుడు దీని మీద మీరు మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ వేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ లోపల ఉన్న బాగా ట్రాన్స్పరెంట్ కాబట్టి లెహంగా అనేది మీకు ఫ్రిల్స్ అనేవి బయటికి బాగా కనబడతాయి అన్నమాట నడుము దగ్గర కుట్టు వేసేసుకోండి కలిపేసి సో నేను కుట్టు వేసేసాను చూసారు కదా మీకు బయట అయితే ఎక్కువ కాస్ట్లీగా అవుతుందండి మనం సింపుల్గా చేసేసుకోవచ్చు చూసారు కదా ఒక త్రీ లేయర్స్ వేసేసరికి మీకు ఎంత ఫ్లఫీగా వచ్చేసిందో లోపల మీరు నిలబడే క్యాన్ క్యాన్ కూడా వేయక్కర్లేదు మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ పైన వచ్చింది లోపల కుర్చీలు మీకు బయటకు కనబడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట చాలా బాగా లుక్ వస్తుందండి ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే నెట్ అలాగే శాటిన్ కట్ చేసాం కదా నడుము కోసం ఇవి రెండు కదలకుండా కుట్టువేసేయండి తర్వాత లైనింగ్కి ఇలాగ ఫోల్డ్ చేసుకుని కుట్టేటప్పుడే మీరు ఎలాస్టిక్కి ఎంత అయితే విడుతుందో దాన్ని బట్టే మీరు కుట్టేసుకోండి అలాగే ఎలాస్టిక్ కట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దీ రిషి నడుము వచ్చేసి ఇరవై నాలుగు కదా ఎప్పుడు కూడా ఎలాస్టిక్ మనం ఒక ఫోర్ ఇంచెస్ తక్కువ తీసుకోవాలి ఎలాస్టిక్ ఎప్పుడు మనకు నడుము సమానంగా తీసుకోకూడదండి సపోజ్ ఒక సిక్స్ ఇంచెస్ ఉందనుకోండి టెన్ ఇంచెస్ ఉందనుకోండి అందులో ఫోర్ అనమాట అంటే ఫోర్ తగ్గించాలన్నమాట సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇరవై నాలుగు ఉంది కదా నేను ఇరవైకి తీసుకున్నాను ఇది కట్ ఇలా పెట్టేసుకుని ఒక కుట్టు వేసేసుకోండి ఇలాగా దానికి మొత్తం మీరు ఎలాస్టిక్ అనేది లోపల స్టక్ అవ్వకూడదు ఎలాస్టిక్ కుట్టాక మీకు ఇలా వస్తుంది కదా దీన్ని సాగ తీసుకుంటూ స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి ఇలా ఎలాస్టిక్ బెల్ట్ తర్వాత ఎందుకు అతుకుతుందని డౌట్ రావచ్చు మీరు తర్వాత కూడా వేసుకోవచ్చు అండి కావాలంటే మీరు లెహంగాతో కలిపి కూడా వేసుకోవచ్చు నేను ఇలా వేస్తున్నాను అనమాట కొంచెం లుక్ బాగుంటుందని సో ఇప్పుడు మన లెహంగాకి ఈ ఎలాస్టిక్ బెల్ట్ అనేది అటాచ్ చేసేద్దాం మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే మనకి ఇప్పుడు ఎలాస్టిక్ బెల్ట్ సాగ తీస్తే మీకు నడుము ఎంత ఉందో అంత వచ్చేస్తుంది అనమాట చాలా చాలా సింపుల్ మనకి లెహంగా రెడీ అయిపోయింది ఎవరైనా ట్రై చేస్తే నాకు చెప్పండి ఎలా అర్థమైందో కూడా నాకు చెప్పండి మ్యాక్సిమం నేను ట్రై చేశాను మీ అందరికీ అర్థమైన చెప్పడానికి సో దియా రిషి వేసుకుంది అనమాట చూడండి మీకు పైనుంచి ట్రాన్స్పరెంట్గా లోపల ఫ్రిల్స్ అనేవి బాగా కనబడతాయి సో ఇలా ఉందన్నమాట లెహంగా వచ్చేసి చాలా చాలా బాగుంటుందండి పైన మీరు మంచి టాప్ వేసుకుంటే మీకు చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది అనమాట మీరు ఏ ఏజ్ వాళ్ళకైనా కుట్టేసుకోవచ్చు సో నేను ఏంటంటే ఎయిట్ ఇయర్స్ అమ్మాయికి కుట్టాను ఈ కొలతలతో కొంచెం పొడువే కుట్టానండి ఎందుకంటే ఎదిగే పిల్లలు కొంచెం పొడవు ఉండాలన్నమాట సో కంప్లీట్ అయిపోయింది మన లెహంగా వచ్చేసి మీకు నచ్చినట్టయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేసుకోండి నేను కొంచెం నా కష్టానికి కొంచెం హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతా అనమాట మీరు అందరూ కొంచెం కామెంట్స్ కామెంట్స్ పెడితే సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ మీట్ అవుతాను బాయ్ బాయ్